ఓకే అండి ఈరోజు క్లాస్లో మనము కోళ్ళ యొక్క హ్యాచరీ యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చాప్టర్ వన్లో కోడి పెట్ట ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ గ్రుడ్డు యొక్క నిర్మాణము మరియు క్యాడలింగ్ గ్రుడ్ల యొక్క ఎంపిక పొదగించవలసిన గ్రుడ్ల పట్ల తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ గురించి ఈరోజు క్లాస్లో మనము డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ వన్ కోడి పెట్ట యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ కోడి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో అండాశయము మరియు అండవాహిక అనేటువంటి రెండు భాగాలు ఉంటాయి అండాశయము అండవాహిక ఉంటాయి అండవాహికలో మళ్ళీ తిరిగి ఐదు భాగాలు ఉంటాయన్నమాట ఫస్ట్ అండాశయం గురించి చూద్దాము కోడి యొక్క అండాశయంలో కుడి అండాశయము ఎడమ అండాశయము అనే రెండు భాగాలు ఉన్నప్పటికీ కుడి అండాశయం అనేది కృషించుకుపోయి మూత్రపిండాలకు అతుక్కొని ఉండిపోతుంది అనమాట అయితే కోడి అనేది గుడ్లు పెట్టేటువంటి సమయంలో సుమారుగా ఇరవై వేల వరకు చిన్న చిన్న గుడ్లు అనేవి అండాశయం మీద పెరిగి ఉంటాయి అయితే వీటిలో మనము రెండు వేల గుడ్ల వరకు కంటితో చూడవచ్చు బాగా ఇరిగిన కోడిలో అయితేనక అండాశయము సుమారుగా ముప్పై ఐదు గ్రాముల బరువును కలిగి ఉంటుంది దానిలో మూడు నుంచి నాలుగు బాగా పెరిగిన ఫాలికిల్స్ ఎనిమిది నుంచి పది వరకు పెరుగుతూ ఉన్న ఫాలికిల్స్ ఉంటాయి ఇతర చిన్న చిన్న ఫాలికిల్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట వీటి నుండి ప్రతిరోజు కూడా ఒక గ్రుడ్డు అనేది తయారవుతూ ఉంటుంది ఫాలికిల్స్ నుండి గ్రుడ్డు విడుదల అవ్వటాన్ని ఓవులేషన్ అంటారనమాట ఫాలికిల్ అనేటువంటి ప్రాంతం నుంచి ఆ ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడాన్ని ఓవులేషన్ అని తెలియడం జరుగుతుంది విడుదలైనటువంటి గ్రుడ్లను ఇన్ఫండబులం అనేటువంటి ఒక భాగము అనేది స్వీకరిస్తుంది అనమాట ఇలా జరగకపోతే గ్రుడ్డు అనేది ఉదర కుహరంలోనే ఉండిపోతుంది ఆ గుడ్డును ఇండి ఇన్ఫండిబులం అనేటువంటి భాగము స్వీకరించి అక్కడ ఫలదీకరణం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ అండవాహిక అండాశయము తర్వాత ఉండేటువంటి భాగమే ఈ అండవాహిక దీనిలో మొత్తము ఐదు రకాలుగా డివైడ్ చేయవచ్చు అండవాహికను ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫండి బ్యూలం ఇన్ఫండి బ్యూలం అనేది ఒక గరాటు వంటి భాగము ఇది అండాశయము నుండి విడుదలైనటువంటి యువకులను గ్రహిస్తుందనమాట దీని యొక్క పొడవు సుమారు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టెన్ సెంటీమీటర్ల పొడవును కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ మ్యాగ్నస్ కోడి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలోనే మ్యాగ్నస్ అనేటువంటి ఈ ప్రాంతము అతి పొడవైనటువంటి భాగము ఇది సుమారుగా థర్టీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ల పొడవును కలిగి ఉంటుంది ఈ మ్యాగ్నస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలోనే గుడ్డులో ఉండేటువంటి తెల్ల సొన అనేది శ్రవించబడుతుంది ఓకేనా బిట్ ఎలా అడుగుతారంటే కోడి యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో పొడవైనటువంటి భాగము మ్యాగ్నమ్ మ్యాగ్నమ్ అనేటువంటిది పొడవైనటువంటి భాగము యువకును ఆవరించి తెల్ల సొన అనేది ఏ ప్రాంతంలో శ్రవించబడుతుంది మ్యాగ్నమ్ మ్యాగ్నమ్లో గుడ్డులోని తెల్ల సొనను శ్రవించడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్తుమస్ ఇది సుమారుగా టెన్ సెంటీమీటర్ల పొడవ ఉంటుంది ఈ ఇస్తమస్ ప్రాంతంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గుడ్డు చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆ పెంకు పొరలు అనేవి ఏర్పాటు జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇస్తమస్ చూడండి గుడ్డులోని పెంకు పొరల ఏర్పాటుకు తోడేటువంటి ప్రాంతమే ఇస్మస్త్ నెక్స్ట్ వన్ గర్భకోశము గర్భకోశము కూడా సుమారు టెన్ సెంటీమీటర్ల పొడవును కలిగి ఉంటుంది ఇది గుడ్డు యొక్క పెంకు పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తుంది చూడండి గుడ్డులోని పెంకు పొరలను ఏర్పాటుకు తోడేదేమో ఇస్తుమస్ అలా కాకుండా గుడ్డు యొక్క పెంకు పదార్థమును ఏర్పరిచేది గర్భకోశము కాబట్టి ఈ గర్భకోశాన్ని సెల్ గ్లాండ్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా గ్రుడ్డు ఈ భాగంలో సుమారు ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది గర్భకోశంలో ఈ ఎగ్స్ అనేవి ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ అవర్స్ నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది ఇంకా సెల్ పిగ్మెంట్ కూడా ఈ భాగంలోనే తయారవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ యోని కులియము ఇది గ్రుడ్డు బయటకు విడుదలయ్యేంత వరకు గ్రుడ్డును నిల్వ చేయడానికి తోడ్పడేటువంటి ఒక భాగము ఇది మ్యూసిన్ అనేటువంటి ఒక జిగురు పదార్థాన్ని స్రవిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ గ్రుడ్డు తయారయ్యేటువంటి విధానము ఎలా తయారవుతుందంటే చూడండి అండాశయం నుంచి విడుదలైనటువంటి అండాలు అనేవి 
ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట వీటిని ఫాలిక్యూల్స్ అంటారు అండాశయం నుండి విడుదలవుతాయి ఇవి ఇలా విడుదలైనటువంటి ఈ యోక్ భాగాలను వీటిని యోక్స్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఎగ్గులో ఉండేటువంటి ఎల్లో పాట్ ఉంటుంది ఆ ఎల్లో పాటును యోక్ అంటారు ఇవి అండాశయం నుంచి విడుదలవుతాయి అనమాట ఈ యోక్ పాట్ భాగాలను ఇన్ఫండిబులం అనేటువంటి ఇది గ్రహిస్తుంది ఇన్ఫండిబులం ఇన్ఫండిబులం అనేది యోక్ భాగాలను గ్రహిస్తుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫండిబులంలో శుక్రకణాలు ఉంటాయి శుక్రకణాలు ఉన్నట్లయితే ఈ యోక్లను గ్రహించిన తర్వాత ఇక్కడ ఫలదీకరణం జరుగుతుంది ఓకే ఫలదీకరణం అనేది ఇన్ఫండిబులం అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఫలదీకరణం జరుగుతుంది ఈ యోక్ భాగాలను ఇన్ఫండిబులం అనేది గ్రహిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతాయంటే ఈ యోకులు దీని ఈ ఇన్ఫండిబులం ద్వారా ఇలా ప్రయాణించి మ్యాగ్నమ్ వరకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట శుక్రకణాలు ఉన్నట్లయితే ఈ భాగంలో ఫలదీకరణం జరుగుతుంది ఇలా తయారైనటువంటి ఈ గ్రుడ్ అనేది ఈ భాగం నుంచి తరువాత భాగమైనటువంటి ఈ మ్యాగ్నమ్లోనికి చేరుతుంది ఇక్కడ తెల్ల సొన లేదా ఆల్బూమిన్ అనేది దీని చుట్టూ శ్రవించబడుతుంది అలానే మనం చెప్పుకున్నాం కదా యోక్ చుట్టూ తెల్ల సొన లేదా ఆల్బూమిన్ అనేది ఏ ప్రాంతంలో శ్రవించబడుతుంది ఈ మ్యాగ్నమ్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఆ యోక్ చుట్టూ కూడా ఆల్బూమిన్ అనేది శ్రవించబడుతుంది అనమాట ఓకే ఈ భాగంలో ఎగ్ అనేది సుమారు మూడు గంటల వరకు నిల్వ ఉంటుంది మ్యాగ్నమ్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఎగ్ అనేది సుమారు మూడు గంటల వరకు నిల్వ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్ అనేది ఇస్తామస్తు వరకు ప్రయాణించడం జరుగుతుంది అక్కడ చేరిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇస్తామస్తులో పెంకు పొరలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది అనమాట యువకును ఆవరించే ఆల్బుమిన్ అనేది మ్యాగ్నమ్లో తయారవుతుంది అంటే ఆ తెల్ల సోన అనేది మ్యాగ్నమ్లో తయారవుతుంది నెక్స్ట్ ఇస్తామస్తులో పెంకు చుట్టూ పొరలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సుమారు తొంభై నిమిషాల సేపు ఇక్కడ నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఇస్తామస్తులో సుమారు నైంటీ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది తర్వాత భాగమైనటువంటి గర్భాశయంలో దీని చుట్టూ పెంకు పదార్థము ఏర్పడును కొన్ని రకాల కోరు జాతులలో ఈ భాగంలోనే గుడ్డు యొక్క పెంకు పదార్థముల పైన వివిధ రకాల వర్ణకాలు ఏర్పడతాయి ఫలితంగా రంగు కలిగినటువంటి గుడ్లను అవి పెట్టడం జరుగుతుంది సో గర్భాశయంలో ఎన్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ అవర్స్ వరకు ఎగ్స్ అనేవి నిల్వ ఉండడం జరుగుతుంది ఇవి నెక్స్ట్ ఏమవుతాయి యోని పిల్ల ద్వారా బయటకు విడుదలవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా యోనిలోని వివిధ రకాల పోషక పదార్థాలు మరియు హార్మోన్లు అనేవి సహాయపడడం జరుగుతుంది దేనికి అవి యోని నుంచి ఆ ఎగ్స్ అనేవి రిలీజ్ కావడం కోసం నెక్స్ట్ వన్ గ్రుడ్డు యొక్క నిర్మాణము మరియు క్యారలింగ్ గ్రుడ్డు యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందో ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు అనమాట పక్షులలో తర్వాత తరాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి గ్రుడ్ల ద్వారా జరగడం జరుగుతుంది ఫారాలలో పెంచేటువంటి కోళ్ళన్నీ కూడా అన్ఫర్టిలైజ్డ్ రకానికి చెందినటువంటి గుడ్లను పెడతాయి అనమాట అంటే లేయర్ కోళ్ళు పెట్టే ఎగ్స్ని ఏమంటాము అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ ఇవి పొదిగించడానికి పనికి రావన్నమాట నెక్స్ట్ పొదిగించడానికి ఉపయోగపడే ఎగ్స్ని ఏమంటారు ఫెర్టిలైజ్డ్ ఎగ్స్ అంటారు ఇవి బ్రీడింగ్ ఫార్ములల్లో మనకి దొరుకుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ వన్ సహజంగా కోడి గుడ్లు ఎలా ఉంటాయి గోళాకారంలో ఉండి ఒకవైపున వెడల్పుగాను వెడల్పుగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాన్ని ఇలా ఉంటాయి కదా ఎగ్స్ దీన్ని ఏమంటారు బ్రాండ్ ఎడ్ అంటారు మరొక వైపున మన తెలియ ఉంటుంది దాన్ని నారో ఎండ్ అంటారు సహజంగా లేయర్ కోళ్ళు తెల్ల రంగులో ఉండేటువంటి గుడ్లను పెడతాయన్నమాట అయితే గుడ్డు యొక్క నిర్మాణంలో పెంకు అనేది పెంకు పొరలు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి తెల్ల సొన ఆల్బుమిన్ అనేది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది యోక్ పచ్చ సొన అనేది థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట కోడి గుడ్డులో ఈ క్రింది భాగాలను మనము అబ్ చేయవచ్చు ఏంటివి క్యూటికిల్ లేదా బ్లూ పెంకు వంటి నిర్మాణము ఇంకా పెంకు పొరలు తెల్ల సొన ఎగ్ ఆల్బూమి పచ్చ సొన ఎగ్ యోక్ జర్మినల్ డిస్క్ లేదా బ్లాస్టో డర్మ్ వీటి నుంచి మనకు బిట్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తాయి ఇవి ఏంటో చూద్దాం క్యూటికిల్ లేదా బ్లూమ్ అంటే ఏంటి క్యూట్కి లేదా బ్లూమ్ అంటే 
కోడి గుడ్డు పెట్టుటకు ముప్పై నిమిషాల ముందు ఈ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అసలు ఈ లేయర్ యొక్క యూజ్ ఏంటో చూద్దాం గుడ్డు పైన ఉండేటువంటి ఒక పలుచని పొర వల్ల ఈ క్యూటికల్ అనేటువంటి పొర ఏర్పడుతుంది ఈ పలుచని పొర సుమారుగా పది మైక్రాన్ల మందాన్ని కలిగి గుడ్డు యొక్క పెంకు పైన అసమానంగా విస్తరించి ఉంటుంది దీని యూజ్ ఏంటంటే గుడ్డులోకి ఎటువంటి సూక్ష్మక్రిములు చొరబడకుండా అడ్డుకోవడమే కాకుండా గుడ్డులో ఉండేటువంటి నీరు బయటికి ఆవిరైపోకుండా కాపాడుతుంది అందువలనే పొదిగించేటువంటి గుడ్లను నీటిలో కడగకూడదు అలా కడిగినట్లయితే ఏమవుతుంది సూక్ష్మక్రిములు అనేవి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది దానిని అది పిండం దాంట్లో పెరగకుండా దానిని పాడు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట గుడ్డులోని పిండం పొదగక ముందే చనిపోయేలాగా చేస్తాయి అనమాట సో వాటిని కడగడం చేయకూడదు కడగడం వల్ల వాటి పైన ఉండేటువంటి క్యూటికల్ పొర అనేది పాడైపోతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పెంకు వంటి నిర్మాణం ఇది పూర్తిగా ఎగ్ పైన ఉండేటువంటి పెంకు అనేది కాల్షియం కార్బోనేట్తో తయారై ఉంటుంది ఇందులో సుమారు పదిహేడు వేల వరకు చిన్న చిన్న సన్నని రంధ్రాలు ఉంటాయి ఈ రంధ్రాల ద్వారానే గుడ్డు లోపల పెరిగేటువంటి పిండంకు కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ అనేది అందుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ గుడ్డును పొదిగించేటప్పుడు గుడ్డులోని నీరు కూడా ఈ రంధ్రాల ద్వారానే బయటికి ఆవిరైపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి గుడ్డు పొదిగేటప్పుడు ఎంత వెయిట్ ఉందో తర్వాత అంత వెయిట్ అనేది ఉండదు అనమాట దాంతో ఉండేటువంటి వాటర్ మొత్తం కూడా అవాపరేట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పెంకు పొరలు బాహ్య మరియు అంతర్పొరలు బాహ్య పొరలు బయట వైపు ఉండే పెంకు తాతకబడి ఉంటాయి లోపలి పొర అనేది గుడ్డు యొక్క తెల్ల సొన తాతకబడి ఉంటుంది అయితే ఈ పెంకు పొరల ఫలితం ఈ రెండు పొరలు ఉంటాయి ఈ రెండు పొరలు అనేవి ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి ఉంటాయన్నమాట గుడ్డు పెట్టిన తర్వాత సమయం గడిచే కొలది గుడ్డు అనేది చల్లబడి ఈ రెండు పొరలు ఒకదానితో మరి ఒకటి విడిపోయి వాటి మధ్య ఖాళీ స్థలము అని ఏర్పడుతుంది దీనిని గాలి గది అంటారు ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ గాలి గది ఎగ్ ఇలా ఉంటుంది కదా ఇక్కడ వెదలపాటి ప్రాంతం ఇక్కడ గాలి గది అనే ఉంటుంది అనమాట గాలి గది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది సహజంగా గుడ్డు యొక్క బ్రాడ్ ఎండ్ వైపు ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ తెల్ల సొన తెల్ల సొనలో ప్రోటీన్స్ ప్రధానంగా నీరు మరియు ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటితో పాటుగా కొద్ది మొత్తంలో క్రోవు నియాసిన్ రైబోఫ్లేవిన్ వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి అయితే చలాజ యొక్క ఫైబర్స్ అనేవి గుడ్డులోని పచ్చ సొనను గుడ్డు యొక్క మధ్య భాగంలోనే ఉంచుటకు యూజ్ అవుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎగ్లో ఉండేటువంటి ఎగ్ యూర్క్ ఉంది కదా పచ్చ సొన ఆ పచ్చ సొన అనేది ఎగ్లో మధ్యలోనే ఉండుటకు యూజ్ అయ్యేది ఏంటిది చలాజ ఈ చలాజ అనేది ఒక ఫైబర్ లాంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరిచి యోక్ అనేది మధ్యలోనే ఉండుటకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ పచ్చ సొన గుడ్డులోని పచ్చ సొన చుట్టూ ఉన్న సన్నని పొరలను వెటలీన్ మెంబ్రీన్ అంటారు ఇది అది పచ్చ సొన అనేది మ్యాట్లింగ్ కాకుండా రక్షిస్తుంది అనమాట దాని చుట్టూ ఒక లేయర్ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది ఆ లేయర్ని వైటలీన్ మెంబ్రీన్ అంటారు దీని ఫలితంగా ఇది ఉండటం వల్ల ఆ యొక్క అది యోక్ అనేది ఆ పచ్చ సొన అనేది విచ్ఛిన్నం కాకుండా ఉంటుంది అనమాట దీని తర్వాత ఒక పలుచని తెల్లటి పొర ఉంటుంది దీనిని న్యూక్లియస్ పాండర్ అంటారు ఓకే న్యూక్లియస్ పాండర్ అంటారు ఇది పెరిగేటువంటి పిండానికి అవసరమైనటువంటి పోషకాలను ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ పచ్చ సొనల విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి థైమి రైబోఫ్లేవిన్ మరియు ఖనిజ లవణాలు క్రొవ్వు పదార్థాలు కొలెస్ట్రాల్ వంటి ఉంటాయి పచ్చ సొన యొక్క రంగు అనేది కోడ యొక్క జాతి మీద దానికి అందించేటువంటి ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పచ్చ సొనలో కొవ్వు లాంటివి పదార్థాలు ఉంటాయి తెల్ల సొనలో అయితే క్రొవ్వు ఉండదు ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ బ్లాస్టో జర్మ్ దీనిని జర్మ్ స్పాట్ అని కూడా అంటారు జర్మ్ స్పాట్ అంటే ఏంటంటే గుడ్డులోని ఏ ప్రాంతంలో అయితే శుక్రకణాలు కలుస్తాయో దానిని జర్మ్ స్పాట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అనమాట శుక్రకణాలు ఈ భాగంతో కలవడం వలన గుడ్డు అనేది ఫలదీకరణ చెందుతుంది పిండం పెరుగుదల బ్లాస్టో డర్మ్ లేదా జర్మినల్ డిస్క్ నుండి మొదలవుతుంది ఓకే పిండం యొక్క పెరుగుదల ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది జర్మినల్ డిస్క్ నుంచి పిండం యొక్క 
పెరుగుదల అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అయితే దీని నుంచి రక్తనాళాలు తయారై యోక్లోకి ప్రవేశించి పిన్నం యొక్క పెరుగుదలకు అవసరమైనటువంటి పోషకాలను గ్రహిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ క్యాడలింగ్ అంటే ఏంటి క్యాడలింగ్ అంటే గ్రుడ్డులో ఉండేటువంటి అంతర్గత లక్షణాలను చూడడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఒక పద్ధతిని క్యాడలింగ్ అంటారు ఓకే గుడ్డు లోపల ఉండేటువంటి పరిస్థితులను మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే అబ్జర్వ్ చేసే పద్ధతిని క్యాడలింగ్ అంటారు ఎలా చేస్తారు అంటే చూడండి ఒక చీకటి గదిలో గ్రుడ్డును ఏదైనా ఒక లైట్ యొక్క వెలుతురుకు ఎదురుగా ఉంచి దాని యొక్క అంతర్గత భాగాలను చూడటాన్ని క్యాడలింగ్ అంటారు ఓకేనా ఇది ఈ క్యాడలింగ్ అనేది టూ టైమ్స్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట ఇప్పుడు గుడ్ మొదటి మొట్టమొదటిసారిగా గుడ్లను పెట్టినప్పుడు సెట్టర్లోనే ఐదు నుంచి ఏడు రోజులలో ఒకసారి నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ డేస్ అప్పుడు ఒకసారి చూడడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా లోపల గుడ్డు లోపల వాటి యొక్క పరిస్థితులను అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ గుడ్ల యొక్క ఎంపిక గుడ్లను ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలంటే వాటి యొక్క బాహ్య లక్షణాలు ఎలా ఉండాలి పరిమాణము ఆకృతి పెంకు యొక్క నాణ్యత ఇవన్నీ సరిగ్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే గుడ్డు యొక్క పరిమాణం అనేది ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉన్నటువంటి గుడ్లను తీసుకోవాలి ఇంతకంటే వాటి యొక్క సైజ్ వెయిట్ తక్కువగానే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి గుడ్లను పొదిగించడానికి సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ గుడ్డు యొక్క ఆకృతి అనేది అండాకారంలో ఉండాలి ఓకే అండాకృతిలో ఉన్నటువంటి గుడ్లను తీసుకోవాలి వాటి యొక్క పెంకు అనేది వాటిపై ఉండేటువంటి పెంకు అనేది బాగా నాణ్యంగా ఉండాలన్నమాట గట్టి పెంకు ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండలేదంటే పగిలిపోవడం అట్లాంటివి తీసుకోవద్దు పగలకుండా బ్రేక్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఎక్స్ను మాత్రమే మనం పొరగబెట్టడానికి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే పొదిగించేటప్పుడు వాటి యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎలా ఉండాలి హ్యాండిలింగ్ ఎలా చేయాలి అక్కడ ఆర్ద్రత ఎలా ఉండాలో ఒకసారి చూద్దాం పొదిగించే గుడ్లను నిల్వ చేసే సమయంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఉష్ణోగ్రత అనేది మరీ ఎక్కువ తక్కువగా ఉండకూడదు అనమాట ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది ఎగ్స్ అని పాడైపోయి వాటి నుంచి పిల్లలు అనేవి రావనమాట ఫారిన్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫారిన్ హీట్ టెంపరేచర్ ఉండాలి లేదంటే టెన్ టు ట్వెల్వ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అనేది ఉండడం మంచి టెంపరేచర్ అనమాట సో ఉష్ణోగ్రత అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి హ్యాండిలింగ్ అంటే ఏంటంటే గుడ్లు పెట్టినప్పటి నుంచి కోడి గుడ్డు పెట్టినప్పటి నుంచి వాటిని ఇంకుబేటర్లోకి తీసుకువెళ్లే వరకు ఇంకుబేటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే వరకు ఉండేటువంటి ఆ సమయాన్ని హ్యాండిలింగ్ పీరియడ్ అంటారనమాట ఓకే గుడ్లను మార్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట గుడ్డు యొక్క వెడల్పు కొన్న పై వైపు ఉండేలా చూసి గుడ్లను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అవి ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఈ పొజిషన్లోనే ఉండాలి ఈ కొన్న భాగం కింది వైపుకు వెడల్పు భాగం పై వైపుకు ఉండాలి ఇంకా ఆర్ద్రత ఎలా ఉండాలంటే వాటిలో ఆర్ద్రత అనేది సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉండాలన్నమాట గ్రుడ్లను తిప్పుతూ ఉండాలి ఎందుకు తిప్పాలి అంటే గ్రుడ్లను ఒక వారం కంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసినప్పుడు గ్రుడ్లను తిప్పవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే జర్మ్ స్పాట్ ఉంటుంది కదా ఎగ్గుల ఈ జర్మ్ స్పాట్ అనేది ఆ ఎగ్గును తిప్పకుండా ఒకే పొజిషన్లో ఉంచితే ఆ జర్మ్ స్పాట్ అనేది ఆ ఎగ్గు పెంకుకు అంటుకుపోవడం జరుగుతుంది అలా అయినప్పుడు దాని యొక్క ఫలదీకరణ రేటు అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట అలా తిప్పడం వలన ఇది ఫ్రీగా ఉంటుంది జర్మ్ స్పాట్ అనేది త్వచాన్ని కట్టుకొని పోకుండా నిరోధించడం కోసము ఈ గుడ్లను తిప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఫలితంగా గుడ్లు సులభంగా పొదగబడుతుంది లేదంటే జర్మ్ స్పాట్ అనేది ఆ పెంకు పొరలు కత్తుక్కొని పోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ క్లీనింగ్ క్లీనింగ్ అంటే ఏంటి పైన గుడ్లు ఇతర మైన పదార్థాలు ఉన్నటువంటి గుడ్లను వాటి వాయు వినిమయము అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట మలిన పదార్థాలు అంటుకొని పోవడం వల్ల వాయు యొక్క సరఫరా అనేది జరగదు గుడ్ల మీద ఉన్నటువంటి మలినాలను మెత్తని వస్త్రంతో కానీ లేదా గరుకు కాగితంతో కానీ శుభ్రపరచవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూమిగేషన్ ఫ్యూమిగేషన్ అంటే ఏంటో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఫ్యూమిగేషన్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎక్కడైతే పొదిగిస్తున్నామో ఆ గదిని స్టెరిలైజ్ చేయడానికి ఫ్యూమిగేషన్ అంటారనమాట గదిలోనే శుభ్రం చేయడాన్ని కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి ఆ గదిలోను మొత్తం ఫ్యూమిగేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇదే అండి క్లాస్ నచ్చినట్లయితే మీకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ